Euh, ces mots, ces mots forts de la patronne des services secrets euh, aux états unis qui assume l'entière responsabilité euh, de l'échec suite à la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Écoutez. Notre objectif est de protéger les dirigeants de la nation le 13 juillet. Nous avons échoué. En tant que directrice des services secrets américains, je prend toute responsabilité pour nos échecs. Nous coopérons pleinement avec les enquêtes en cours. Nous devons apprendre ce qui s'est produit et je remuerai ciel et terre pour m'assurer qu'un incident comme le 13 juillet ne se reproduise plus. Voilà, nous avons échoué, hein, les mots sont, sont forts, c'est clair, net et précis, euh, il n'y a vraiment aucun doute sur cette prise de, de responsabilité, alors ça étonne un peu parce qu'elle est toujours en poste cette dame, oui. euh, est-ce que c'est d'abord, on va parler des faits, est-ce que c'est un échec des services de sécurité Retentissant, c'est vraiment un échec retentissant, c'est-à-dire qu'il y a eu des fautes euh, vraiment de, de débutants hein, qui se sont produites durant... Euh, durant cette, euh, cette tentative d'assassinat de Donald Trump, pour citer les plus, euh, les plus évidents, le fait que le, le toit de ce hangar où s'était positionné euh, le tireur n'ait pas été sécurisé par les services de sécurité, c'est euh, inimaginable. Qu'il n'y ait pas eu de drone, justement, pour surveiller après, pour être sûr que personne n'essayait de, de s'infiltrer sur des points qui permettaient des tirs directs, hein, en l'occurrence sur Donald Trump, sur la tribune. Le fait que les, euh, les, gardes, de, les gardes du n'est même pas eu de, vous savez, de Kevlar là, c'est-à-dire cette protection euh, par balle qu'on déploie immédiatement sur la personne ciblée pour justement assurer sa protection dans l'hypothèse où il y ait d'autres tirs. Le fait qu'il soit resté debout, Donald Trump, en principe, vous pliez euh, la personne pour qu'elle disparaisse derrière le corps et cette protection en Kevlar euh, derrière les corps des, des gardes du corps qui, en l'occurrence, portent bien leur nom et puis derrière cette protection euh, par balle. Donc tout ça a été absolument euh, sidérant. On avait l'impression que c'était un concours pour accumuler les fautes les unes derrière les autres. Et il est effectivement étonnant, c'est la question que vous posez, qu'elle soit toujours en place, surtout chez les anglo-saxons. En principe, la responsable du, du service euh, aurait sûrement dû euh, démissionner. Peut-être va-t-elle le faire. En tout cas, sa démission a été réclamée par euh, différentes personnes parce que Donald Trump a vraiment failli mourir ce jour-là. Il a failli mourir, il a d'ailleurs aussi accusé les, les services secrets, en tout cas ses troupes ont accusé les services secrets de ne pas avoir correctement assuré sa, sa sécurité. Euh, est-ce que c'était évitable ce qui s'est passé ou alors euh, est-ce qu'il y a dans ce type de, de meeting toujours un risque malheureusement et, et on entend toujours cette, souvent cette expression le risque zéro n'existe pas mais en l'occurrence euh, dans ce, dans ce meeting-là est-ce euh, que les services secrets auraient pu éviter ce qui s'est passé alors, Tout, tout d'abord je voudrais préciser ce que sont euh, ce qu'on appelle les services secrets les secret services. C'est un service qui euh, a été créé par Lincoln en 1865 le jour de son assassinat non pas pour protéger les présidents curieusement mais pour lutter contre la fausse monnaie et c'est simplement en 1901, suite à l'assassinat d'un autre président de McKinley, qu'on a créé, un dé, un, dépendant du département de sécurité inférieure, intérieure, des gens chargés de la, de la protection des présidents, et ensuite, à partir de 1968, des candidats. Si vous voulez, tout est toujours évitable. Le tout, c'est que euh, nul n'est à l'abri. Regardez le, 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 celui qui a tenté de tirer sur Jacques Chirac, qui a tiré sur Jacques Chirac le jour d'un 14 juillet, avec une carabine à plomb, certes, mais il l'a quand même fait. Eh bien voilà, c'était évitable aussi. Euh, là, ce qui a été grave, à mon avis, c'est ce qui a été souligné par Catherine Gentil, c'est le fait qu'un hangar à 135 mètres, c'est rien du tout, 135 mètres, il n'y a même pas besoin euh, d'une arme avec un, un, d'une arme de précision, si vous voulez. N'importe quel fusil, même à la Kalachnikov, si vous voulez, à 135 mètres, normalement, vous ne ratez pas votre, votre cible. Donc là, ça, c'est une faute. Mais ensuite, on ne connaît pas les détails. Euh, on ne connaît pas les délais de l'organisation du meeting Trump. On ne connaît pas non plus euh, les prérogatives euh, de ce service, parce qu'il dépend du service de sécurité intérieure. Mais lorsque vous êtes dans un État, il faut qu'il y ait une coopération avec la police de l'État. Donc Alors, ça, on ne le connaît pas. Dit, justement, un moment, c'est que les autorités locales, la police locale, étaient en charge justement du périmètre dans lequel se trouvaient euh, ah bah, ces, ces quelques bâtiments, dont le hangar. Bah, donc, lequel, euh, le service secret n'y est, a priori, euh, pour rien. Enfin, je ne veux pas les défendre non oui, plus. Mais, non, non, mais on voilà. essaie de comprendre. Et il y a eu une autre polémique. C'est de cette audition. Voilà, une autre polémique qui, elle, je trouve tout à fait sexiste, qui concernait le rôle des mmh. femmes, euh, prise par certains républicains. Mmh. Euh, là, il n'y a rien à dire, puisque euh, même quand il n'y a pas de femmes, si vous voulez, euh, euh, les 70 agents qui veillaient à la sécurité du président Kennedy le jour de son assassinat, c'était du secret de service. Il y a eu la commission Warren après, mais leur responsabilité 
n'a jamais été mise en cause justement parce qu'il y avait les autorités du Texas qui auraient dû jouer leur rôle aussi. C'est là où on voit en, aux états unis mais comme dans beaucoup de pays fédéraux, cette difficulté de coordination des services de sécurité lorsqu'il y a des sécurités euh, internes aux États et des sécurités fédérales. Mais il y a quand même, forcé de constater, alors moi je ne suis pas un expert de la sécurité, mais toute une série de de dysfonctionnement que l'on voit même en tant que simple téléspectateur euh, lorsque, par exemple, Donald Trump parvient à s'extraire du noyau qui est formé autour de lui pour le protéger, pour lever son poing, oui, pour dire « fight, fight ». Il y aurait eu un deuxième tireur à ce moment-là c'était terminé. Ça, c'est une erreur aussi. Non, mais à ce moment-là, on pourrait dire la même chose lorsque le général de Gaulle mmh. euh, a remonté les Champs-Élysées qu'il y avait des snipers qui lui tiraient dessus le, le jour de la libération de Paris. Mmh. Il a refusé de, 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 de se protéger et tous les autres autour se protégeaient. On aurait pu dire euh, bah, le, pré, le préfet de police euh, ou le préfet de police, celui qui l'avait remplacé, euh, était, était fautif. Moi, je pense qu'il y a eu... Alors, je vais... En très, peu de, en très peu de minutes, ils ont quand même neutralisé la, le, le tireur euh, moins d'une minute après, grâce à une équipe tactique qui était... Euh, et, et donc, il y a aussi des, des bons côtés. Alors maintenant, la planification a, a, a été pas bonne, mais ouais. la réaction a été excellente. – D'accord, pas si mauvais que ça. Il y, a, si il y avait ça, des trous dans la raquette, mais pas si ah mauvais bah que ça. Alors écoutez ce Nous, que dit tués. la patronne des services euh, secrets aux, aux états unis Elle dit, voilà, c'est notre échec, on le reconnaît, on aurait dû faire mieux, mais attention... Euh, mes hommes, mes femmes en l'occurrence, parce oui. qu'il y avait des, des agents euh, de sexe féminin, ont fait le boulot. Écoutez. Je veux aussi dire de manière parfaitement claire que rien de ce que je viens de dire ne doit être interprété comme une admission de faute de la part des services secrets ou des forces de sécurité. Concernant le 13 juillet, nos agents ont fait bouclier pour le président Trump avec leur propre corps sur scène pendant que des tirs étaient effectués. Ils étaient prêts à faire le sacrifice ultime sans hésitation. Je suis, je suis inexprimablement fier de la manière dont ils ont agi pour protéger le président et neutraliser le tireur. Voilà, donc euh, la chef qui, qui rend hommage à, à ses troupes, néanmoins, qui reconnaît euh, euh, un échec, tout cela a beaucoup d'importance évidemment, parce qu'au-delà euh, de l'aspect sécuritaire, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est devenu un fait politique. Bien sûr, et, et, et c'est vrai que euh, la polémique depuis n'a cessé de monter aux états unis euh, dans, dans, les, dans, les mêmes, dans les minutes qui suivent la tentative d'assassinat, il y a des vidéos qui circulent, qui commencent à sortir de personnes dans le public qui ont filmé le, le tueur sur le toit, qui ont manifestement, il y a des témoignages qui se multiplient, de gens qui ont alerté les forces de police et qui... Et, et pourtant, l'homme a tiré. C'est-à-dire que le Washington Post a calculé qu'entre la première alerte du public et les premiers tirs, il se passe à peu près une minute trente. Euh, manifestement, les forces de police locales qui avaient en charge la protection de ce hangar ont essayé de faire quelque chose et puis en fait se sont ravisés, euh, voyant qu'eux-mêmes se retrouvaient dans le viseur. Enfin, il y a eu quand même un, un défaut de planification, de répartition des rôles entre la police locale et les services secrets qui font qu'aujourd'hui, ces services secrets sont forcément sur le gris. Et, et, et en plus, tout ça, euh, en effet, est un fait politique majeur, a donné lieu à quantité de théories complotistes dans la foulée. Donc, il y a vraiment un besoin aujourd'hui d'explications pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Comment ça se fait que ce hangar, qui était en effet à 150 mètres du pupitre de Donald Trump, n'ait pas été considéré comme euh, suffisamment euh, dangereux pour être directement dans le périmètre de sécurité des secrets de service Pourquoi avoir dit à ce moment-là à la police locale euh, de, de le prendre en charge, avec des moyens qui manifestement n'étaient pas suffisants en cas, de, en cas de menace Comment ça se fait que ce soit des, des gens dans le public qui alerte les, 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 les policiers locaux. Enfin, tout ça, quand même, donne l'impression d'une extraordinaire impréparation. Et en fait, c'est de ça, aujourd'hui, euh, que, que la, la patronne des services secrets doit... Euh, c'est ça qu'elle doit essayer d'expliquer, sachant que cette audition, pour elle, est extrêmement importante, parce que c'est vrai qu'elle a sa tête mmh. sur le billet. Hein. Oui, évidemment. Pour l'instant, elle est toujours en poste. Euh, euh, Joe Biden a décidé de lui accorder sa, sa confiance. On verra jusqu'à quand. On verra aussi les questions que posent les parlementaires. On va continuer d'écouter tout ça. On est en train, d'ailleurs, de l'écouter euh, en ce moment même. Euh, il va y avoir des des changements. Les services secrets vont s'adapter euh, suite à ce qui s'est passé euh, ce, ce jour-là. Écoutez euh, la patronne des services secrets américains. 
Elle va arriver, vous allez l'entendre, la patronne des services secrets américains, parce que qu'elle est en train de parler en ce moment même. Hein. Ce sont des images en direct que vous voyez sur le haut à gauche de votre écran euh, de cette audition qui a lieu à, à, à Washington. Euh, quelles leçons tirer euh, de, de ce qui s'est passé euh, Tout d'abord, on est dans une société très violente. Il y a une violence de politique de plus en plus importante. Euh, il y a une responsabilité collective, parce qu'il y a une violence euh, du langage politique, il y a une violence euh, dans la société américaine, mais je crois que euh, effectivement, il y a une, une faute des services secrets. Et moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut prendre prétexte du fait que euh, c'était à la police locale de faire mmh. ou de ne pas faire. Il y a eu un problème de coordination qui est une responsabilité collective. L'ancien président a failli mourir et donc il y a une défaillance considérable des services secrets et je pense que dans ce cette situation. On peut être fier de ses agents et de ses agentes. En revanche, il n'y a pas à être fier d'un euh, échec qui aurait pu conduire à la mort de l'ancien président. Et donc, elle devrait partir. Et euh, c'est la condition sine qua non, premièrement. Deuxièmement, on l'a bien vu, euh, l'administration démocrate a renforcé les euh, consignes de sécurité. Et lors du meeting qui a suivi, où il est arrivé avec son oreille et son pansement, eh bien, on a bien vu que les, les effectifs des euh, services secrets avaient été considérablement renforcés. Mais des changements, il va y en avoir, c'est ce qu'a confirmé donc Kimberly Chittle, je vous propose de l'écouter. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas obtenu des réponses et nous explorerons toutes les pistes. Mais je veux être clair, je ne veux pas attendre que ces enquêtes soient terminées pour commencer à mettre en place des changements. Nous avons eu la convention républicaine quelques jours après. Nous allons aussi planifier la convention nationale démocrate, l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous avons déjà commencé à modifier notre approche. Il est plus important que jamais pour les hommes et les femmes des services secrets de rester aujourd'hui résilients et de se focaliser sur l'essentiel. Voilà, ne pas se déconcentrer, hein, évidemment, c'est ce, ce que dit euh, cette patronne des, des, des services secrets. Euh, Est-ce que ce type d'incident... Euh, peut euh, amener d'autres incidents du même type. Je pense aux copycats, par exemple, qui peuvent se dire, eux, on a tiré sur, euh, sur Donald Trump, pourquoi ne pas aller tirer sur euh, le ou la candidate euh, démocrate On va en parler tout à l'heure, parce que là aussi, il y a du changement. Ah, bien entendu, puisqu'il euh, y a beaucoup d'armes aux états unis donc il suffit de... Il n'y a même pas besoin de se procurer une arme clandestinement, si vous voulez vous acheter votre arme. Ensuite, le problème, c'est de savoir... Et c'est ça l'essentiel, c'est ce qui a d'ailleurs été la cause de l'assassinat de, de tous les présidents américains jusqu'à présent, c'est cette mauvaise coordination entre un service fédéral et des services euh, d'État. Donc ça, euh, ça a été le cas euh, pour Kennedy, hein, ça a été le cas aussi... Euh, pour euh, Robert Kennedy. Quatre présidents américains voilà. assassinés et, et, et six autres ont subi des, des tentatives d'assassinat. Hein, voilà, euh, et McKinley, voilà. Et donc en fait, euh, vous êtes aux états unis dans un pays fédéral, hein, avec euh, des, des lois d'ailleurs sur les armes qui ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Donc évidemment, lorsque vous êtes dans un État où il y a beaucoup d'armes en circulation, il faut faire davantage attention. Maintenant, euh, quelles, sont les, quelles sont les marges de manœuvre euh, du service secret par rapport à la police euh, fédérale Moi, il me semble que c'est la police fédérale qui est chez elle, et eux, ils coordonnent avec les services secrets qui eux sont chargés de la protection de la personne, je dirais de la protection rapprochée. Alors chez nous, en France, on n'a pas ce problème d'État fédéral, si vous voulez. La gendarmerie, la police coopère avec euh, l'État qui est déconcentré au niveau des, des préfets. Et puis voilà, vous avez les trois cercles de protection autour de l'autorité euh, dont chacun sait exactement quelle est sa part de responsabilité. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on en a l'illustration. Et, et heureusement, la, euh, donc je serais positif, la réaction, on montre quand même que ce sont des hommes et des femmes qui sont très bien entraînés, parce que ils ont réagi, ils ont neutralisé euh, moins d'une minute après le premier coup de feu euh, le, le tueur euh, voilà, et qui a tué d'ailleurs une personne et en a blessé euh, deux autres, euh, donc là aussi c'est pas à négliger, mais euh, voilà, c'est dans la planification et la préparation d'événements où c'est très compliqué parce que vous avez une foule de personnes dans un espace ouvert qui est énorme mais évidemment, ne pas, euh, euh, si vous voulez, euh, contrôler euh, les, les quelques toits autour, c'est quand même une, une faute. Euh, alors, savoir à qui est la faute, moi je dirais plutôt l'État fédéral. Mais enfin, Et on verra 